Ja, was geht ab, Leute? Mein Name ist David und ich begrüße euch heute mal zu einem, ja, gameplay commentary quasi, wie man es so sagen will. Hier, wir spielen FIFA 13 Demo und zwar Arsenal gegen Man City auf der Stufe Profi, damit die ganzen, die sagen, ich habe in der Compilation immer nur Amateur gespielt, auch sehen, dass es nicht so schwer ist, es auf Profi gut zu spielen. Hm. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, ich musste mal sowas raushauen wie ein gameplay commentary in dem Fall und habe mir gedacht, einfach mal einen kurzen Spiel gespielt aufgenommen und das Ganze dann jetzt hier als äh, Hintergrund verpackt, damit es auch was zu gucken gibt für die ganzen, die mir jetzt hier gerade zuhören. Und zwar sah es ja so aus, dass ich jetzt die ganze letzte Frau weg war. Ich war ja auf Abschlussfahrt. Äh, wer, wenn irgendwas dazu interessiert, der kann in den nächsten Tagen mal auf äh, x bis 3 im XX vorbeischauen, da werde ich ein Video dazu hochladen und ein bisschen was erzählen, es wird wahrscheinlich ein bisschen länger sein. Und ja, auf jeden Fall war ganz cool und ich habe mich aber trotzdem schon am Ende doch gefreut, dass ich endlich FIFA 13 ausprobieren kann, am, als ich wiedergekommen bin am Freitagabend. Äh, habe es dann auch, bin dann auch nicht mehr weggegangen, am Freitag erstes Mal war ich müde und zweitens Mal habe ich dann noch FIFA spielen können. Ähm, Trotzdem saß ich dann Samstag auch noch ein bisschen am Editing und habe eben am Fußball geguckt, also Bundesliga und dann hochgeladen und auch alles gut. Ja, äh, was möchte ich denn ansprechen? Und zwar, erstens mal meine Eindrücke so zur FIFA 13 Demo. Ich muss sagen, an sich gefällt mir das Spiel wirklich gut. Äh, das First Touch ist zwar ab und zu mal ein bisschen zu sehr übertrieben, wie zum Beispiel, man kann wirklich den Ball überhaupt nicht mehr annehmen, wenn man rennt und... An sich ist es ja schon so, dass man den echt noch einen Ball beim Rennen annehmen kann. Bisschen zu sehr betrieben, aber ich glaube für FIFA ist das eigentlich ganz okay gut. Dann kann man nicht mehr komplett Pace abusen. Das wird auf jeden Fall ziemlich schwieriger. Andererseits, die Skills, muss ich sagen, sind äh, irgendwie jetzt schwerer auszuführen. In meinen Augen ist das alles ein bisschen unberechenbarer. Es gehört ja auch zum First Touch dazu. Also die verspringen viel öfter die Tricks, sie werden nicht genauso ausgeführt, wie man es haben will. Und deswegen ist das Ganze nicht ganz einfach, äh, da mal was Schickes zu machen. Co Goal Compilation Online, ich denke mal, es wird nicht ganz so schwer sein, wie viele es behauptet haben. Viele haben gesagt, ey, wer nur Goal Compilations gemacht hat bei FIFA bisher, der wird jetzt kaum mehr Videos machen können. Ich glaube, so ist es nicht. Man hat ja gesehen, die Longshots, die ich gemacht habe, wo ich natürlich nicht die Schusskraft erstelle. Ich weiß gar nicht, wie man auf so eine Idee kommt für so ein Video. Ähm... Auf jeden Fall, glaube ich, wird das online auf jeden Fall ein starkes Mittel immer noch sein, der Long Shot, genauso wie Flanken und Seitfalls hier. Und deswegen denke ich mal, mit, das werden ganz geile Goal Completions sein. Und was auch so sein wird, die werden nicht sich immer so ähneln, wie sie jetzt bisher gemacht haben bei FIFA 12 und so. Da ähneln sich die Compilations ja immer ganz krass. Aber ich glaube, jetzt bei FIFA 13 ist es so, dass einfach geile Tore entstehen, wenn man Ball verspringt, wenn man Trick passiert, der so überhaupt nicht passieren sollte und daraus dann ein Tor entsteht, ein geiler Spielzug. Ich glaube, die werden jetzt richtig cool anzusehen sein, die Compilations, Montagen und deswegen wird da wohl auch ein bisschen was kommen, auch von meiner Seite natürlich. Und ansonsten die Demo, ja, die Teams sind halt, es gibt ja leider nicht mehr so ganz viele Fives, das geht in FIFA 13, also es gibt irgendwie kein Team, das mehr als zwei hat, nicht mal die brasilianische Nationalmannschaft, so wie ich es mitbekommen habe von den ganzen YouTubern, die das Spiel schon gespielt haben, vom EA-Event. Und von daher ist es ein bisschen schwerer, da sowas raus zu machen und in der Demo ist halt Milan dann dafür prädestiniert, mit ihm zu spielen. Allerdings gefällt mir auch City... Eigentlich gefallen mir, gefallen mir alle aus Ju außer Juve. Juve, also gefällt mir jetzt nicht wirklich. Ansonsten gefallen sie mir alle ganz gut, die Teams. Mila ist jetzt zwar auch nicht, hat eigentlich nur Sharawi und Robinho. Ansonsten sind sie leider, leider, also ist nicht so das Team. Also mir gefallen eigentlich die beiden Englischen und Dortmund am besten. Und ansonsten, ja, zum Spaß spielen halt immer noch mit, äh, man, äh, mit Milan, genau. Ah, mich würde interessieren, schreibt in die Kommentare, wie euch die Demo gefällt, ob ihr sie spielt oder ob ihr sie quasi nur mal angespielt habt, ein, zwei Stunden und jetzt sagt, okay, jetzt warte ich einfach darauf, dass das Spiel rauskommt. Also ich spiele es immer noch, ich spiele es immer ab und zu, wenn ich Lust habe und ist auch eigentlich ganz geil. Auf jeden Fall, was gibt's noch so zu sagen? Am 18. also am Moment, Dienstag, Dienstag oder Mittwoch wird die Web-App rauskommen. Das wurde von EA, soweit ich weiß, bestätigt. 
Ähm, und von daher wird wohl ab da, ab diesem Tag, mein Road to Glory wieder anfangen. Ich hoffe, das freut euch. Und zwar werde ich dann quasi natürlich bis zum Spiel rauskommt, nur werden es so Trading-Episoden und vielleicht mal was zeigen, ein paar Tipps geben, bla bla bla. Also wird es dann wohl nächste Woche schon starten, das Road to Glory FIFA 13. Äh, die ganzen anderen Serien, die man dann so machen kann, sowas wie Bye First Guy und so ein Krams oder neue Ideen, die man mal vielleicht einbauen könnte, wenn irgendjemand eine hat, natürlich, könnt ihr mir immer gerne schreiben, wenn ihr irgendwelche Serienideen habt. Die werden dann alle erst natürlich starten, wenn das offizielle Spiel raus ist. Also offiziell, ich meine das Spiel an sich. So lange wird es einfach beim Road to Glory bleiben und boom, er geht nicht rein. Ja, ah, was gibt's noch zu sagen? Ähm, zu den FIFA- 13 Top 5 Goals, die werde ich jetzt nächste Woche starten, einfach weil ich diese Woche keine Zeit gehabt habe. Schickt mir einfach noch weiter die Tore ein, habt ihr in der Demo einfach ein geiles Tor geschossen oder glaubt ihr habt eins geschossen, dann äh, entweder habt ihr ein Aufnahmegerät und macht so oder ihr ladet es auf die Website hoch, ladet es von da runter und ladet es bitte alle ungelistet bei euch als YouTube hoch, als Video und schickt mir dann den Link einfach als private Nachricht hier an den Kanal und dann wird wohl nächste Woche die Top 5 Goals mal starten. Ja, ein paar habe ich schon, aber das, äh, ja, wie gesagt, für eine Zeit erstens und ganz reicht es noch nicht für einen Top 5. Ich glaube, ich habe jetzt zwei oder drei, aber sei es drum. Also wenn ihr Tore, Tore, Tore habt, schickt sie mir bitte alle ein, damit wir die Top 5 Goals Serie starten können. Ähm, und ansonsten gibt es nicht mehr ganz so viel zu sagen. Wie gesagt, Road to Glory wird nächste Woche starten, schickt mir Tore ein. Äh, alle anderen Serien erst zum FIFA 13 Start, der ja dann noch ein bisschen auf sich dauern lässt. Allerdings die Web-App, das wird, denke ich mal, schon ziemlich geil werden. Ich habe da mir schon so eine kleine Liste erstellt von Spielern, die ich mir wohl mal zulegen werde, ganz am Start, um die dann mit mächtig, mächtig Profit verkaufen zu können, wenn das so eintritt, wie ich es mir äh, erhoffe. Und deshalb sollte das ganz lustig werden. Ähm, und... Ja... Ihr könnt ja dann mal sehen, wenn ich das dann erst hochlade, dann könnt ihr euch natürlich auch abgucken, welche Spieler ich da so im Visier habe und euch dann auch ganz mal schnell zulegen. Ähm, sonst würde ich sagen, hat sich das Ganze ja auch schon wieder erledigt. Es sollte ja nur so ein kleines Info wieder sein. Erstens mal, dass ich jetzt wieder da bin. Zweitens mal, was ich eben alles aufgezählt habe. Und drittens mal, ein FIFA 13 Demo Gameplay, der legt mit meiner Meinung dazu und eure Meinung bitte mal in den Kommentaren, wie euch das Spiel an sich gefällt, ob es euch irgendwas noch stört, was, äh, was man hätte besser machen können oder was ihr hofft, was in der Vollversion dann noch äh, besser gemacht wird. Ansonsten würde ich sagen, dass wir uns dann beim nächsten Video wieder hören, denn das wird dann, könnte schon das erste Road to Glory sein, ich bin mir nicht sicher, vielleicht mache ich vorher nochmal irgendwie ein gameplay commentary oder so. Ähm, ich werde mich dann hier jetzt mit diesem Tor hier verabschieden und hoffe natürlich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Äh, wenn ich wusste, warum Van Persie dabei ist, wenn ihr das Ganze offline spielt und euch nicht anmeldet, dann habt ihr Van Persie in eurem Team. Äh, nur so als kleinen Tipp, wer das noch nicht wusste. Und ansonsten hören wir uns, wie gesagt, beim nächsten Video wieder. Video wieder. Bitte bewerten und kommentieren. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.